Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Terraria Expert Allora, mettiamo la pausa automatica e sistemiamo le postazioni come al solito Non me la sto passando molto bene, quindi togliamo la pausa automatica e vediamo cosa possiamo fare Sono stato silenziato e pure avvelenato Non posso attaccare Devo cercare di andare da qualche altra parte Servirebbero le binade, vai Binade Fate fuori tutto. Ok, sono stato danneggiato un bel po', ma comunque sono ancora intero. Mangiamo un'altra torta di zucca. Beviamoci. Ci ho bevuto una pozione, oh, mamma mia, ho davvero poca vita. Ma grazie al potere dell'armatura e la benda, eh, devo cercare di rigenerarmi subito. Sto perfino finendo le mie frecce. Mi sono un bel problema. Ho una chiave, ho visto l'inventario, e quindi adesso andiamo a caccia di chest nell'ultima parte del dungeon, perché poi lo quanti oggetti ci mancano effettivamente solo due, mancano solo uh, due oggetti, che sono il dardo d'acqua e la spada, perché infatti... Uh, la spada del dungeon è davvero molto importante poi capirete perché perché infatti in questo episodio cercherò o almeno ci, ci provo proveremo a craftare la spada definitiva della pre mod ovvero la spada del, la spada dell'oscurità ovvero quella che racchiude uh, che, che racchiude praticamente tutte le spade del diciamo dei biomi Corrotti come ad esempio, la uh, ad esempio la spada della giungla, la spada della, della crimson, uh, la spada del fuoco e la spada del dungeon. Quindi eccola qui, la mura masa. Eh, è un riferimento a molti RPG giapponesi, dove molto spesso c'è una spada con questo nome. È, è molto veloce e potente, fa 24 di danno, quindi rispetto al B Keeper fa pochissimo danno, fa solo 24, ma è, è davvero velocissima. E si può anche tenere premuto come la, proprio come la Big Gun. Quindi, ok, l'abbiamo trovata. L'ultima cosa che dobbiamo trovare è il nostro, sì, è il nostro tardo d'acqua, che non troveremo mai. Quindi, siccome il metodo, di, il metodo del cursore non funziona, spaccherò tutti i libri fino a quando non l'avrò trovato è l'unica soluzione forza ok spacchiamo tutto a questo punto libri solo libri poi ah sono ah è finito l'effetto della funzione della, della luce e anche quello del pericolo aggiungerei dovremmo farci strada tutto, tra tutte queste ossa a proposito di ossa, mi sono appena ricordato che appunto dobbiamo fare l'armatura. Quindi ci serviranno molte ossa, 390, penso non bastino ancora, almeno 400, 450. Cerchiamone un numero piuttosto alto prima di andare via. Ma soprattutto ci serviranno moltissime ragnatele. E io siccome non sono così furbo, ne avrò già eliminate molte di ragnatele, le avrò buttate nel cestino. Quindi... Allora, devo cercare anche di recuperare qualche ragnatela ma siccome io siccome per fortuna eh, abbiamo già trovato il, il covo dei ragni, il nido dei ragni possiamo andare lì a raccogliere tutte le ragnatele che vogliamo quindi siamo a posto l'armatura eh, l'armatura, la necro armor eh, non dovrebbe dare così tanta difesa in più della, della crimson armor ma ci darà un bonus un bonus di danno a tutte le armi da ranger questa cosa è davvero buona perché praticamente con la necro armor il bean is diventa praticamente un'arma devastante altro slime delle chiavi beh adesso, adesso le chiavi sono diventate completamente inutili ma comunque apriremo lo stesso un po' di casse 
vediamo a che punto siamo del dungeon uh, abbiamo, abbiamo esplorato praticamente tutto in questa zona a destra quindi si va a sinistra a sinistra c'è ancora questa stanza buia da visitare quindi andremo, andremo lì cerchiamo di andare velocemente là grazie ai nostri stivali di Hermes le librerie potrebbero servire in futuro ma siccome noi non siamo uh, maghi mh, craftare libri magici, magici sarà praticamente inutile mh, quella libreria sospe è sospetta facciamo fuori tutti i nostri amici ossuti ok alla fine um, No, questa non è l'unica volta che visitiamo eh, che visiteremo il, il dungeon, infatti in futuro dovremo tornare a visitare il dungeon per una cosa molto particolare. Abbiamo trovato un barco spazio dimensionale che ha fatto piovere un sacco di oro ovunque. Quindi, oh mamma mia, ho 19 di oro, ne sono accorto solo adesso, quindi dove sei maialino? usano i soldi assolutamente è davvero un gran peccato perdere tutti i soldi morendo così nel dungeon anche qui sopra non ci sono stato prima un bel posto speriamo di trovare il dato d'acqua qui è davvero una stanza enorme veramente non riesci neanche a vedere tutto ah neanche qui il dato d'acqua è possibile veramente devo spaccare tutto qui per trovarlo Vabbè, um, liberiamoci anche l'inventario. Sempre con il nostro maialino. Possiamo gli oggetti del, del dungeon. Possiamo la spada, possiamo la luna blu, possiamo la chiave ombra e lo scudo difensivo no, o col danno. Vabbè, per ora teniamo lo scudo col danno, poi magari dopo vediamo. Qui dovrebbe esserci il dardo. Sì, dopo tutto questo tempo il dardo d'acqua. Signori l'abbiamo trovato È praticamente la stessa magia di quello scheletro Che dà molto fastidio al dungeon Vedete? Spara dati d'acqua che rimbalzano Che sono molto utili Anche se non siamo dei maghi Abbiamo già finito tutte le torce Incredibile Facciamone altre È davvero un mondo da scoprire il dungeon Pieno di roba Ok adesso si può anche tornare a casa Qui non c'è niente più Uh, qui neanche apriamo le ultime casse uh il valor è il nuovo oggetto del dungeon praticamente è uno yo yo che hanno aggiunto solo che non è molto a tema con il dungeon in sé perché il tema del dungeon è, è il blu come potete vedere ad esempio il dado da quel blu la luna blu si chiama addirittura luna blu uh, l'unica cosa che non è proprio a tema col dungeon è la pistola che è grigia ma comunque hanno, hanno aggiunto anche il Valor che anche se è molto potente come io io non è molto in tema pozione per camminare sull'acqua guardate pozione per camminare sull'acqua e poi altre due pozioni per camminare sull'acqua ok non potevano metterne direttamente tre ok tutto qui non c'è nient'altro uh, comunque uh guardate cosa ho trovato ho avuto una possibilità rarissima e eh. Di, eh, ho trovato addirittura l'Ancient Necro Helmet che è l'elmetto antico della Necro Armor praticamente, uh un altro dardo d'acqua perché non l'ho visto prima, vabbè comunque praticamente le armature antiche le Ancient Armor sono dei pezzi di armatura molto rari che droppano i mob che danno semplicemente i pezzi di armatura eh, di, un, di un set però con, con la texture vecchia dell'alpha Infatti eh, io posso anche tenere gli altri pezzi normali dell'armatura e posso contemporaneamente tenere l'elmetto perché tanto alla fine eh, gli effetti sono, sono uguali, è solo la, la skin che è diversa. Sono stato molto fortunato a trovarlo, almeno, almeno stavolta sono stato fortunato. Quindi con questo bellissimo trofeo ce ne torniamo a casa. Perfetto. Adesso... Mm, allora, siccome 
sta per... non sta... sta diventando notte, non vedo il sole. No, siccome è appena sorto il sole, è finita la notte, allora posiamo tutte, tutti i soldi, tutte le cose. Il mio witching table lo mettiamo qui. Col tasto destro far, farà tipo un suono e noi potremo fare due, due minion, ad esempio due nuvole, tipo. Poi il tally counter, il tally counter dobbiamo combinarlo a questi altri strumenti, cioè lo stopwatch, l'iform analyzer e la bussola, che non mi ricordo l'ordine esatto, ma praticamente con questo oggetto non possiamo ancora fare niente, ma se andiamo dalla guida, andiamo dalla guida, la bussola, allora la bussola dobbiamo unir va unirla ad un orologio di platino e al suratore di profondità che droppano i pipistrelli. Il tally counter dobbiamo unirlo al life form analyzer e al radar. È vero, il radar, se non sbaglio l'abbiamo trovato, giusto? Perché è molto comune nel mondo il radar, di solito si trova nelle casse iniziali. Solo che qui non l'ho trovato, quindi molto probabil probabilmente dovrò andare sotto, te sotto terra a esplorare e trovare un po' di casse. Poi... Brutte notizie. Ah, eccole qui. Ok, almeno le ragnatele le abbiamo. Va bene, facciamoci l'armatura a questo punto. Rimettiamoci gli strumenti qui. Uh, Dov'è? L'altro scudo di cobalto. Mm, fa strano avere lo scudo di cobalto, infatti non si può fare. Vabbè, per ora mettiamoci lo scudo di cobalto con la difesa, perché tanto il danno ce lo dà l'armatura. Possiamo nella cassa l'altro scudo... Possiamo lo scettro d'acqua, eh, possiamo anche la, la bussola, ci togliamo qualcosa di inutile tipo questo. Possiamo anche le, le stelle cadenti e il tally counter. Perfetto, adesso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare all'Enville se non sbaglio. Andiamo qui. Uh, no, non abbiamo, non abbiamo lo slot per il crafting. Beh, dovremo ricorrere come al solito alla guida. Vediamo cosa si crafta con le ragnatele. Eccola qui, la, ne la, ne la necro armor si fa... Ah, al banco da lavoro, non, a non all'envil. Al, al banco da lavoro. Eccoci qui. Eccola qui, infatti, l'armatura. Gambali funebri. Fu fu eh, funebri. Pettorale funebre. Traduzioni fatte con Google Traduttore, for the win. E infine il casco. Io... Ho fatto anche il casco, anche se ho quello normale E quindi voglio un attimo vedere quale mi sta meglio Il casco antico o il casco nuovo Vediamo, questa è l'armatura Questa è l'armatura con il casco antico È veramente fighissima Su questo non c'è dubbio Fa molto... Non lo so, sembro... Con questa maschera sembro quasi Batman Tipo la mascherina nera vabbè poi il bonus il bonus è i, allora il casco 5 difesa e 4% di danno a distanza in più ehm, pettorale 6 difesa danno a, a distanza aumentato del 5% invece i gamma di funebri 5 difesa danno a distanza aumentato del 5% quindi eh, sommato viene di 4 5 5 quindi 14% di danno a distanza in più e come bonus dell'armatura 20% di possibilità di non, con, di non consumare munizioni che sommato al 33% diventa un, praticamente 53% di non consumare munizioni guardate ne consumiamo la metà praticamente che è proprio mh, abbastanza utile poi la pistola ci servirà moltissimo più avanti perché potremo Potenziarla diventerà veramente una cosa potentissima. Siccome non voglio dimenticare la nostra vecchia armatura che ci ha accompagnato in un sacco di episodi, se non sbaglio, quanti erano? 5 episodi? Sì. Quindi ci facciamo un bel manichino. Lo mettiamo qui. Eh, no, no, lo mettiamo. Dovrei creare un posto per le armature prima o poi, ma per ora mettiamolo qui. Mettiamolo qui sul tetto. E ci attacchiamo la nostra vecchia armatura. Qui già c'è l'armatura della Crimson. Perfetto. Invece proviamo l'altro casco, giusto per... 
aumenta il danno a distanza del 5%, un momento, ma questo aumenta il danno a distanza del 4%, invece questo del 5%, ok, non so perché, invece questo casco ci dà un effetto molto particolare, praticamente se indossiamo tutti e tre i pezzi dell'armatura insieme a questo casco, daremo molto un effetto da ombra, proprio come un fantasma, inoltre questo è un casco totale, praticamente non si vede la nostra faccia, invece così si vede un po' il nostro mento. Anche questo, questo casco è molto bello, quindi per ora tengo questo, magari tengo questo come effetto, giusto per un, un per cento di danno a distanza in più, e magari mi tengo questo come estetica. Ogni tanto penso scambierò i caschi, perché è davvero molto. sono molto carini tutti e due. Perfetto. Adesso um, il Bone Glove fa più danno, sì abbastanza, ha ah, anche il 33% di non consumare l'osso, adesso si passa ai reforge, riforgiamo, brutto, no, lo voglio irreale, quindi cerchiamo di farlo irreale, scadente, veloce, zelante, rapido, frenetico, listo, Scomodo, io non sono così fortunato con le forge, quindi speriamo bene. Ancora brutto, ancora lesto, ancora potente, mortale, tutto tranne il reale. Ci sono anche dei reforge buonissimi, ma io voglio quello irreale perché sì. Omicida, no. Appassionato, appassionato, spietato. Rotto, vabbè. Devoto. Eh, ok, ha vinto il guanto. Ce lo teniamo devoto per ora. Che poi sarebbe. sarebbe in inglese sarebbe godly. Vabbè. Perfetto. Quindi adesso, come prossima cosa, um, dovrò andare fino nell'underworld. Ovvero qui. Perché? Perché? Um, penso che andrò lì a fare la spada quindi nel prossimo episodio di Terraria Expert faremo la spada di fuoco e crafteremo la spada finale e magari tenteremo anche di battere l'ultimo boss della pre-hard mod e una volta che una volta sconfitto ci farà entrare nell'hard mod che è il vero la vera parte di Terraria, questa è solamente la parte iniziale, ma più avanti ci saranno molte più cose da fare, nuovi boss, diventerà tutto molto più difficile, quindi se questo video vi è piaciuto, lo so è stato un po' noioso, ma, ma fa parte anche del gioco anche organizzare l'inventario e fare spedizioni, quindi se, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, se invece non, è, non vi è piaciuto potete mettere non mi piace noi ci vediamo al prossimo video se volete vedere altri miei video iscrivetevi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti